Hi everyone, myself Harsha, I am a Pega trainer at Harsha Trainings and nenu last video lo meeku 33 technical terms manam kachithanga software field lo telusukoni undali ani oka video chesanu. Aa video lo ee document lo unna 33 technical terms anantini just by name nenu address chesanu. Ee video lo aa 33 technical terms lo unchi first 5 technical terms enti anedi nenu clear ga detailed ga explain cheyabothunnanu. So, this video ni meer kachithanga chivar varaku miss avakunda ganaka chuste ee technical terminology meek interviews lo adiginappudu meer clear ga confident ga answer cheyagalutaru ala answer cheyagalte meer kachithanga interview crack cheyagalutaru evaraina software job kosam interview ganaka attend avutunte vaallu ee terminology ni ganaka artham cheskoni interviews lo answer cheyagalte kachithanga meer aa job interview ni crack cheyagalutaru ee terminology teliyaled anukondi meeku edo problem unnattu meer edo uh, maybe you are not a genuine resource and to atla anipis namata. So every software, uh, every person who is going to attend interview, prati vokal interview attend a prati vokal software company lo experience so, uh, resources so e technical terminology wala kachitanga telusundari. So we till lo nenu already one ni address says anunina a video ki continuation video idi. Mir ganaka last video ganaka chodak pote ma channel lo untundi 33 technical terms that everyone must know ani. Title to a video on the A video and Mirchurandi, Ade video, Ekamemo, link coda e video la provide chastam, Churandi. And Ipru, first to term, technical term, Prati Wakaluki Tilsundas Nente, client. So client ante anti. Usual ga, interview auditor, me client ever on auditor. Apurman ain't a paliante. See, first thing in ante, Miru, suppose a software interview key, ABC and a company Ganaka interview would anic attend. E ABC and a company, we will hire you. ABC and a company, we will hire you. Kundi, job is there. E ABC company ki kundi projects are there. So, software lo projects are there. E projects are there. E projects are e ABC company ki are there. There are many companies. Kundi. For example, we have XYZ and a bank. Is XYZ and a bank. This e bank business is not there. There are business applications. These applications are developed. ABC and a company ki up jip tar. E ABC and a company in Jasadi, Kontaman the developers in higher Jasconi, will lich in a work in a complete chase is the other month. So, Ikada e XYZ and a bank ede tundo, e the actual business, a actual business and a wadu application the one Jaskunder. E XYZ and a bank ede tundo, Dini manum client antam. So, mana project a pudu manan chase a project a pudu, client the untu nante, manak a project it say the varu actual ga client. But client is direct resource in the usual hire. Some clients are partial hire. But clients are maximum to a software company, service based companies. What is this service based company? What is this resource? This is the XYZ bank. This is the business applications. This is the XYZ bank. So, this is the XYZ bank. So, client and adhikite, who me client ever on interviews law adhikite, then meaning and ante, me project law work chess nargada, a project to a business owner the ani client meaning and what. So, Nagelsi put under ki client ante ain't any clear ga the mindali, e video choose in the rata. So, next to mano, you got a different terminology in the other QA manager, QA e, e terminology. Second point, project manager, business analyst, tech lead, team lead, developer. QA, QA manager. This is actually a reversal. Okay. So, you can the first developer. See, we have a technology course, we have a graduation, we have a company, we have a company, we a company, we have a software engineer, we have a role in the work. We have a role in the developer. We have a lot of roles, but primarily, we have a lot of development. So, the developer role is a developer role. We have a lot of jobs. Developer in just a doom, each in a business requirements a yet on tayo. So, one of the business requirements of the other are business requirements. Ni developer an evadu work chase, finish chase, a functionalities in a develop chase, client ki apjapter. So, next to after develop after developer, next to mano business analyst gurinji tells call. So, business analyst change as that. See, developer business requirements with the work chaser in Japan. 
నవ్ ఈ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్తాడు సో ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలి డెవలపర్ ఉన్నాడు ఓకే సో డెవలపర్ విల్ వర్క్ ఆన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉన్నాడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు డెవలపర్ ఓకే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు డెవలపర్కి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అసైన్ చేస్తాడు సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా ఒక ఎంప్లాయీ మరి బిజినెస్ అనలిస్ట్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారంటే యాక్చువల్ బిజినెస్ ఓనర్ ఉంటారు కదా యాక్చువల్ బిజినెస్ ఓనర్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్లయింట్ సో క్లయింట్ అనేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్స్ని బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఇస్తాడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వచ్చి డెవలపర్కి ఇస్తారు సో ఇలా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఒక ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్గా సో యాక్చువల్ బిజినెస్కి డెవలపర్కి మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్గా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఉంటాడు అనమాట సో మీకు ఏ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినా మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తారని అడిగితే మనకు వచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ త్రూ బిజినెస్ అనలిస్టే వస్తాయి సో మా ఐ విల్ గెట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అసైన్డ్ బై బిజినెస్ అనలిస్ట్ మరి బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఎవరు ఇస్తారు యాక్చువల్ బిజినెస్ ఇస్తుంది దాన్ని మీనింగ్ఫుల్గా డ్రాప్ చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు డెవలపర్స్కి అసైన్ చేస్తాడు సో ఎప్పుడైనా యాక్చువల్ క్లయింట్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా రిక్వైర్మెంట్స్ని డెవలపర్కి ఇవ్వదు సో క్లయింట్ ఎప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ని బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఇస్తే బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాటిని డ్రాప్ చేసి డెవలపర్స్కి అసైన్ చేస్తాడు క్లియర్ సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ ఏంటి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్ అనమాట యాక్చువల్ క్లయింట్కి డెవలపర్స్కి ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్గా ఉండి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ డ్రాఫ్ట్ చేసి పాస్ ఆన్ చేసి అసైన్ చేస్తుంటాడు అనమాట సో నెక్స్ట్ టీమ్ లీడ్ సో ఈ టీమ్ లీడ్ ఏంటంటే ఒక టీమ్ లీడ్ కింద మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు అంటే ఈ టీమ్ లీడ్ కింద వన్ ఆర్ మోర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు అనమాట ఓకే మనం డెవలపర్స్ కదా మనలా మన కో డెవలపర్స్ మనతో పాటు కొలీగ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా డెవలప్మెంట్ హాస్టల్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక టీమ్ లీడ్ కింద అలా డెవలపర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వచ్చేసి డెవలపర్స్కి టాస్క్లు అసైన్ చేస్తారని యాక్చువల్గా ఎప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ డిసైడ్ అవ్వరు ఏ టాస్క్లు డెవలపర్స్కి అసైన్ చేయాలని బిజినెస్ అనలిస్ట్ టాస్క్స్ అన్ని ఎప్పుడైనా టీమ్ లీడ్కి అసైన్ చేస్తే టీమ్ లీడ్ వచ్చేసి డెవలపర్స్ అందరికీ ఒక్కొక్క టాస్క్ అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో మనకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయి బిజినెస్ అనలిస్ట్ వచ్చే వాటికి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత టీమ్ లీడ్కి ఇస్తే టీమ్ లీడ్ వచ్చేసి డెవలపర్కి ఇస్తాడు అనమాట సో టీమ్ లీడ్ పని ఏంటి టీమ్ లీడ్ ఎప్పుడైనా అందరు డెవలపర్లు ఇచ్చిన టాస్క్ని ఆన్ టైంలో ఫినిష్ చేస్తున్నారా లేదా ఏమైనా టెక్నికల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి టీమ్ లీడ్ కూడా మేబీ కొన్ని డెవలప్మెంట్ టాస్క్స్ తీసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు సో టీమ్ లీడ్ అనేవాడు డెవలపర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంటాడు ప్లస్ డెవలపర్స్ అందరూ ఎవరైతే టీమ్ లీడ్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆన్ టైంలో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారా ఫినిష్ చేస్తున్నారా లేదని ఎప్పుడు మానిటర్ చేసి ఏ ఎస్కలేషన్స్ రాకుండా వర్క్ ఆన్ టైంలో ఫినిష్ అయ్యేలాగా తను చూస్తూ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అది టీమ్ లీడ్ వర్క్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్ లీడ్ ఈ టెక్ లీడ్ రోల్ని మనం సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు టెక్ లీడ్ ఏం చేస్తారంటే మెయిన్గా ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్కి డిజైన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా కష్టమైన పని సో టెక్ లీడ్కి యూజువల్గా టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో డిజైన్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలా డిజైన్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం డిజైన్ చేసేది టెక్ లీడ్ అనమాట సో టెక్ టెక్ లీడ్ టెక్ లీడ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ టీమ్ లీడ్ అండ్ డెవలపర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్లో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని డెవలప్ చేయడానికి కంప్లీట్ చేస్తారనమాట సో ఈ టెక్ లీడ్ ఎలాంటి వాడు అంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక మనం తీసుకుంటే సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు అనమాట ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి కానీ బిల్డింగ్ కట్టే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఆ ప్లాన్ని ఫాలో అవుతూ కొంతమంది వర్కర్స్ బిల్డింగ్ కట్టే కన్స్ట్రక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సో డెవలపర్స్ అందరూ కనుక ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి పార్టిసిపేట్ చేసే వర్కర్స్ అయితే టెక్ లీడ్ అనేవాడు సివిల్ ఇంజనీర్ లాంటి వాడు అంటే ఆ కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన ప్లాన్ మొత్తం డిజైన్ చేస్తాడు అలాగే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ డిజైన్ టెక్నికల్గా ఎలా ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ అనేది మొత్తం డిజైన్ చేసేదంతా టెక్ లీడ్ దీన్ని ఫాలో అయ్యి టీమ్ లీడ్ అండ్ డెవలపర్స్ ప్రాజెక్ట్ని రిక్వైర్మెంట్స్
మనం డెలివరబుల్స్ని ఆన్ టైంలో చేస్తున్నామా లేదా అనే పని అంతా చూసుకునేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనమాట సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ టాస్క్ మన అటెండెన్స్ అంటే టైం షీట్స్ అంటారనమాట సో టైం షీట్స్ని అప్రూవ్ చేయడానికి మన అటెండెన్స్ని అప్రూవ్ చేయడానికి అలాంటి టాస్క్లు కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేస్తాడు సో ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే టాస్క్లు కూడా ఉండొచ్చు మెయిన్గా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అనేవాడు వీళ్ళందరికీ హెడ్గా వర్క్ చేస్తాడు సో వీళ్ళందరూ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద వర్క్ చేస్తుంటారు డెవలపర్ టీమ్ లీడు టెక్ లీడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సో అలా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంత ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఆన్ టైంలో డెలివరీ అవుతున్నాయా లేదా అని ప్రాపర్గా చూసుకునేవాడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ రోల్ వచ్చేవాటికి క్యూఏ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సి ఈ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ అనేవాడు టెస్టర్ అని కూడా అంటాం మనం టెస్టర్ సి మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసాము ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసాము ఇది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అని ఎవరు టెస్ట్ చేస్తారంటే క్యూఏ టెస్ట్ చేస్తారు వన్ ఆర్ మోర్ క్యూఏస్ ఉండొచ్చు అంటే చాలామంది ఒక నలుగురు ఐదుగురు టెస్టర్స్ ఉండి ఉండొచ్చు అనమాట ఈ టెస్టర్స్ అందరూ మనం డెవలప్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని బిజినెస్ ఎక్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి తగ్గట్టుగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని టెస్ట్ చేసి వాటిని ఫైనలైజ్ చేసి అప్రూవ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఈ క్వాలిటీ అనలిస్ట్ టెస్టర్స్ అందరికీ ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు వాళ్ళని క్యూఏ మేనేజర్ అంటాం సో క్యూఏ మేనేజర్ ఈ క్యూఏ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈ టెస్టర్స్ అందరూ ప్రాపర్గా టెస్టింగ్ చేస్తున్నారా లేదా అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫినిష్ అయినాయా లేదా అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అవుట్పుట్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉన్నాయా లేదా అన్ని ప్రాపర్గా చూసుకొని ఈ క్యూఏ మేనేజర్ కూడా ఫైనల్గా అప్రూవ్ ఇస్తాడు అన్ని బాగున్నప్పుడు సో ఇవి మేజర్గా మనం చూసే డిఫరెంట్ రోల్స్ అనమాట ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ రోల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ రోల్స్ అందరూ ఏం చేస్తారనేది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్నా సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తూ కొన్ని తెలియకపోయినా ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ రోల్స్ అన్ని నా మీకు ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమై ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఈ మూడు చూద్దాం ఆఫ్ షోర్ ఆన్ షోర్ మోడల్ అంటే ఏంటి ఆఫ్ షోర్ టీమ్ అంటే ఏంటి ఆన్ షోర్ టీమ్ అంటే ఏంటి సి మనకి నేను ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాను కదా క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ అంటే క్లయింట్ ఈజ్ ద వన్ హూ ఈస్ ద యాక్చువల్ బిజినెస్ ఓనర్ ఆ అప్లికేషన్ ఓనర్ అనమాట సి యూజువల్గా ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక ఒక కంపెనీ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే సపోజ్ నేను టీసీఎస్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ టీసీఎస్ కంపెనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అనే కంపెనీ కనుక వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు సో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఎక్కడ ఉంది యుఎస్ఏలో ఉంది ఓకే ఇలా యుఎస్ఏలో అయినా ఉండొచ్చు క్లయింట్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉండొచ్చు కెనడాలో ఉండొచ్చు యూకేలో ఉండొచ్చు సి క్లయింట్ లొకేషన్ యుఎస్ఏలో కూడా కొంతమంది డెవలపర్స్ని టెస్టర్స్ని వాళ్ళు పెట్టుకొని ఉండొచ్చు ఓకే డెవలప్మెంట్ అంతా ఒక కంట్రీలో ఉన్న పీపుల్ నుంచే జరగదు ఏం చేస్తారు ఉన్న ప్రాజెక్ట్ టీంలో కొంతమంది యుఎస్ఏలో ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏలో ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకుందాం టెన్ మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ యుఎస్ఏలో త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఇండియాలో సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ యుఎస్లో ఉండి ప్రాజెక్ట్ యుఎస్ క్లయింట్కి యుఎస్ లొకేషన్లో ఉండి ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసే ఈ త్రీ మెంబర్స్ టీమ్ని మనం ఆన్ షోర్ టీమ్ అంటాము ఇండియా లొకేషన్లో ఉండి ఇండియా లొకేషన్లో ప్రా యుఎస్ ప్రాజెక్ట్కి వర్క్ చేస్తూ ఉండే వాళ్ళని ఆఫ్ షోర్ టీమ్ అంటారు అంటే యుఎస్ఏ ప్రాజెక్ట్కి మనం ఇండియా ఆఫ్ షోర్ అయితే యుఎస్ఏ అనేది ఆన్ షోర్ అవుతుంది సో ఇలా ఆన్ షోర్ పీపుల్ ఆఫ్ షోర్ టీమ్స్ టుగెదర్ వర్క్ చేసి ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తారు కదా ఆ మోడల్ని మనం ఆన్ షోర్ అండ్ ఆఫ్ షోర్ మోడల్ అంటాం ఓకే ఆన్ షోర్ అండ్ ఆఫ్ షోర్ మోడల్ అంటే ఏంటి టీమ్స్ యుఎస్లో ఉండి అంటే ఆన్ షోర్లో ఉండి ఆఫ్ షోర్లో ఉండి ఆ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ సో ఆ మోడల్ని మనం ఆఫ్ షోర్ అండ్ ఆన్ షోర్ మోడల్ అని చెప్తాం సో మీకు ఈ వీడియోలో అందరికీ నేను నాకు తెలిసి నేను క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ టెక్ లీడ్ టీమ్ లీడ్ డెవలపర్ క్యూఏ క్యూఏ మేనేజర్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ టాస్క్లు ఏంటి అలాగే ఆన్ షోర్ ఆఫ్ షోర్ మోడల్ అంటే ఏంటి ఆఫ్ షోర్ టీమ్ ఆన్ షోర్ టీమ్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఇవన్నీ క్లియర్గా అర్థమైనాయి అని మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ షే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ
మళ్ళీ జాబ్ని రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు మన జాబ్ కెరియర్ని సో అలాంటికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీ క్వశ్చన్స్ని కామెంట్ రూపంలో ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఖచ్చితంగా మేము మీకు ప్రాపర్ వేలో గైడ్ చేస్తాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్